Salve família, e é aqui na área. Hoje eu vou trazer pra vocês aí uma gameplay de Murad. É, eu acabei pegando aí a skin Biakuya. É Biakuya, que é uma collab aí com o Bleach, que tá voltando novamente pro nosso servidor. É, pra mim, não sei vocês, mas eu sempre gostei de Bleach. Foi aí um dos três, um dos cinco primeiros animes que eu vi. É um dos meus favoritos até hoje, depois de ver mais de mil aí. E rapaziadinha. É Murad, é um herói que tá bem sumido aí do jogo, raramente você vê um ranqueada Porque eles fizeram algumas alterações no herói Mas tipo, não deixa de ser um herói bem legal de se jogar Pra mim ainda, como eu disse em alguns vídeos, é, Murad e Nacroft são um dos meus heróis favoritos de se jogar E depois que lançou essa skin braba aí, agora atualmente acho que só não tem uma que eu não tenho Que é a... aquela médico, eu acho que eu não peguei o codex e aqui nessa, <risos> nessa gameplay aqui ranqueada, a Alice veio me invadir, eu tava só quê E acaba que o Murad, eu esqueci, eu deixei aí pra vocês nas arcanas, mas eu tava sem ladrão, rapaziada. Então é muito importante vocês usarem ladrão nas, nas arcanas, pra que vocês não passem por isso aí que eu tô passando. Porque eu tenho que voltar base um tanto de vez durante a partida, porque eu estava sem ladrão nas arcanas. E eu fiquei sem roubo de vida suficiente. Pra mim poder ficar vivo e ter um sustain legal na, na selva. E aqui eu tava sendo invadido dos dois lados toda hora. É, meu time parece que tava cego. Não tava vendo aqui. Eu tava tomando invade de Murad. Você sempre vai tomar pressão. É, vale lembrar isso aí pra vocês, rapaziada. E aqui eu ia morrer pra ultimate da Natália porque eu tava tomando slow. Então eu resolvi lutar pra mim não tomar. Pra mim ficar pouco tempo aí. É imune. E não tomar a ult dela completa e morrer. Então aí vale lembrar pra vocês. Tanto a segunda skill do Murad. Tanto a ultimate dele ele fica imune. Durante um tempo a ultimate dele ele fica imune durante mais tempo. E aqui no começo do jogo. Como se eu gankasse não ia dar muito certo. Resolvi voltar pra minha jungle pra farmar. E é importante lembrar pra vocês também. Que os minions tomaram uma, uma atualização. Não sei o que aconteceu. Que se você ficar muito tempo sem ser alvo. É, eles vão resetar E é importante lembrar pra vocês aí E vou explicar pra vocês Como funciona o Murad é, A ultimate dele volta bastante rápido Mas por que rapaziada? Porque você precisa ter 4 tá, stacks Pra você conseguir usar o seu ultimate Ele foi achando que Eles estavam no dragão pra mim tentar Dar um pouco neles e possivelmente Tentar contestar Mas eles não estavam E eu fui pra cima aqui deles de novo Ali eu achei que a Alice ia engajar, mas ela não engajou. Ali eu fui pra cima, rapaziada. E tentei pokear eles com o ultimate. É sempre importante vocês fazerem isso. É, sempre use o passarinho pra poder estacar. Ali eu fui usar a segunda pra ficar imune ao stun do drag, mas eu não consegui. É, lembrando pra vocês aí como funciona a, as skills, as habilidades do Murad. É, como eu disse pra vocês, pra ele ultar, ele precisa estacar quatro vezes. E a primeira skill você vai dar dois dashes, vai deixar a sombra no primeiro, no, aonde você tava quando usou o primeiro dash. E quando você usar o terceiro dash, você vai voltar na sua sombra. É muito importante aí lembrar pra vocês. A segunda skill, vai fazer um círculo em volta do Murad. E durante o tempo que ele fizer o círculo do salto temporal aí, é, ele vai ficar imune a controle de grupo, vai ficar imune, a, ele vai ser inavejável. É muito importante lembrar pra vocês. Que essa skill aí pode salvar a sua vida Você pode ficar imune também a hit de torres Ficar imune aí a um tiro de um ADC Ou um ultimate que seja É como eu fiz ali Quando a Natália me ultou na minha jungle Eu fiquei imune durante pouco tempo E consegui sair vivo É... Murad era um herói bem forte aí rapaziada é, Foi o pesadelo de muitos durante muito tempo Porque era um herói Extremamente quebrado Porque ele chegava lá da... Lá da Disney, o cara chegava e conseguia te ultar. E, e você ficava aí todo cagado se você não morresse, né? Com certeza, se você já tinha participado da TF e o Murad chegasse ultando em você, você ficaria morto, com certeza. E, rapaziadinha, aqui eu coloquei Fafnir pra fazer, porque, como eu disse pra vocês, eu não tinha sustain. E eu precisava aí do mínimo de roubo de vida pra mim ficar parando de base toda hora. 
Porque eles tiraram, é, pra vocês que não sabem, antigamente o ladrão de almas tinha roubo de vida. E eles tiraram isso, coisa que foi muito ruim pra jungle. Inclusive pro Murad, que usava esse sustenzinho do ladrão de almas pra não ficar indo base tantas vezes. E pra assassino isso é muito ruim. Porque diferente do smite do LoL, o smite do AOV não recupera vida quando você smita. Então é meio que... Meio paia né rapaziada, meio trutos. E os minions da jungle, quando você mata eles, não recupera tanta vida também. É, recupera bem pouco de vida. Igual ali, recuperou 54, 54 de vida, cara. E isso no, no HP do, do AOV é muito pouco. Porque, como vocês sabem, a maioria dos, dos personagens tem de 3 mil a 4 mil de HP. Alguns tem até 15 aí, sendo tanks. E é muito importante aí lembrar pra vocês. É, tome cuidado quando você for fazer bota de velocidade de ataque. Porque o Murad, ele toma bastante controle de grupo. E acaba aí. Que ali eu quase morri, rapaziada. Porque eu cheguei tentando lutar, como vocês viram. E eu não consegui, porque eu tomei o silence na boca e a skill da, <risos> da Natália ali. É, é bem chato isso aí. Ali a Thread veio me combar, mas eu usei o dash. E na hora do hand dela pra tentar me pegar, eu castei meu dash, meu segundo dash. E ela não conseguiu me bater aí. E o Fennec tava tentando me invadir, e eu só fui pra cima aqui, eu já tava bem forte. É, ele não ia conseguir me matar, eu só ultei nele aí, rapaziada, ele foi de vala. É, Murad é um herói bem forte pra fazer objetivo, disseram que a, agora os objetivos vão, é, vão é, ter esse tempo de reset também, se você ficar sem ser alvo durante muito tempo, o objetivo vai resetar. E pra mim, Murad, isso é muito ruim. Porque você fazia isso, tipo, você fazia o objetivo sozinho. Porque o Murad, ele, essa, essa paradinha dele ficar imune, é muito bom pra fazer o objetivo, rapaziada. Porque você não toma tanto dano e Murad é bem papel. Tanto que eu acho que ele poderia tomar um buff tanto no sustain dele. É, ou então, ele o item da jungle tomar um buff. Aí como vocês viram, eu ultei, fiquei imune e o, min, o minion, o red ficou, ele resetou. Ali rapaziada, eu vou, como sempre falo pra vocês, está aqui no passarinho e depois ultem. Eu tomei silence na boca da Alice e quase morri, fui de vala. E se eu não tivesse comprado o meu, o meu Fafnir, provavelmente eu não estaria é, recuperando vida. Então sempre usem aí, como eu disse pra vocês, é, nas arcanas usem 4 ou 5 ladrão. É muito importante. Ali eu ia tentar fazer o, o drag. Mas de novo o, o side inimigo veio tentar aqui me espancar. E aqui eu vou fazer rompefileira. Mas prestem bastante atenção também. Vocês podem fazer tanto murar massa. É, se tiver muito tanque eu recomendo que vocês façam murar massa. E depois fechem o mini arma. E como último item vocês podem fechar a Fenrir. Ou vocês podem fechar a lâmina da eternidade. Tanto faz. Ali eu ia tentar pocar os caras, mas é, eu tava sem a. Eu tava em cooldown, tava sem a primeira e sem a segunda. É importante lembrar pra vocês aí um pouco do Murad, você vai usar os dois dashes, ir pra cima da pessoa, dar um ataque básico. Usar o segunda, a segunda e logo em seguida você vai voltar na sua sombra do primeiro dash aí. E rapaziada, <coughs> é, essa skin aí eu sempre quis ter ela, da última vez eu não consegui pegar. Porque tava no, no sorteio da Liliana, que é bem caro aí. Mas essa vez aí veio até razoável. Eu não peguei no último giro e eu vi das pessoas relatando que não pegaram também no último giro. É, eu gastei aí 4, 4k de volts, eu acho. É, levando em consideração o roubo da Liliana, eu acho que é bem mais acessível do que pagar aí, sei lá, é, 12k. Igual da última vez que eu gastei foi na skin da... Na skin da, da Violet, acho que foi da Violet, não foi? Não sei se foi da Violet agora, foi da Violet? Não, acho que foi aquela outra do Murad, a skin da... É... Celestial, a skin Celestial dele. Foi uns 10k, 10, 12k que eu gastei aí nessa skin Celestial dele. É... E foi a última vez que eu gastei na da Liliana. É, nessa aí de raspadinha eu acho até mais acessível, como eu disse pra vocês. Da última vez que teve, eu acho que foi da Krixi Tatsumaki, também peguei ela. 
E foi mais cara do que dessa vez Eu acho que eles aumentaram a chance de ganhar mais rápido Porque eu nunca tenho sorte nessas coisas Então com certeza eles aumentaram a chance na raspadinha de você pegar mais rápido É importante aí lembrar pra vocês também, rapaziadinho é, Como Urad, você tem sempre que tá aí é, deixando pelo menos um ou dois creeps da lateral aí pra você estacar Ali como eu disse pra vocês, é, os minions estão resetando muito e antigamente eu costumava puxar os minions pra mim poder bater Mas nessa partida eu não fiz muito isso Porque como eu disse pra vocês, os minions estão resetando Isso é uma coisa bem chata aí E... Aqui eu tava sempre esperando pra tentar pocar os caras Ali como eu disse pra vocês Primeira, primeira, segunda É... Você consegue sacar o Maldição Mortal E o Fênix acabou morrendo pra ele mesmo Aí eu fui tentar matar a Alice Com B e ela, com os quatro stacks Ela só caiu é que eu já tava bem forte E no late game O ataque básico do Murad é bem quebrado E não sei se vocês perceberam, rapaziada Que é, Toda vez no terceiro Alto ataque dele, parece que ele usa um Byakurai E no efeito da skin Na segunda, é, segunda skill dele Ele usa Bankai aí. Sai um tanto de espada aí na lateral Bem, bem roubado, eu achei bem legalzinho é, Eu só acho que Eles deviam ter usado, sei lá, uma uma aparência dele mais atual, igual aí no arco dos mil anos. Ia ser bem legal, ou da, ou da segunda parte de Bleach. Ia ser bem legalzinho também. Na ultimate dele aí, parece que ele usa Shunko. Não sei, não percebi muito bem. Porque essa eu acho que é a segunda vez que eu uso essa skin. É, eu tinha só carta teste antes. Mas as cartas testes aí é, acabaram muito rápido. E eu só consegui usar uma vez, não pensei muito bem a terça. Essa é a primeira ranqueada que eu vou com ele em, em duas temporadas, eu acho. Como eu disse pra vocês, depois do nerf eu fiquei aí meio desanimado a jogar de Murad. Mas com essa skin braba aí, né rapaziada? Eu tive que animar que ia dar pelo menos uma jogada. Ali eu fui atrás do Fênix pra tentar combar. Mas <risos> eu não achei ele. E como eu disse pra vocês, o ultimate dele é o Shunko. Pra vocês aí que não são fãs de Bleach É como se fosse Um teleporte aí, né Você se move muito, muito rápido E ali eu vi o meu time lutando Fui pra cima É, eu não vi que eu não tinha estacado Se eu tivesse dado mais um ataque básico Eu ia tomar um Silence E provavelmente ia cair Ali eu fui pra cima da Alice Consegui combar ela e matar E aqui eu vou tentar focar o objetivo Mas como eu disse pra vocês Se eu ficar muito tempo imune Provavelmente o objetivo vai resetar e eu vou ficar muito, muito triste. E é isso aí. E cara, os efeitos dessa skin é muito top, na moral. Muito top. Eu acho que é a mais legal do Murad. É até mais legal do que aquela Celestial. É. Bem legalzinho aí mesmo. É. Falando pra vocês aí, rapaziada. Sobre. A respeito da Jungle. É, muitos de vocês aí me perguntam às vezes no comentário quais os heróis mais fortes, mais legais aí de se jogar Ou que estão no meta Ali eu fui resetar o... O drag Não sei porquê né rapaziada, não faz sentido Eu devia ter ido lá em cima, dar um pouco nos caras Mas aqui a Natália ficou parada ultando, eu vou estacar nela e matar ela mesmo Ela deu mole aí E acaba que eu errei a última fase da ultimate dela e quase caí Quase caí não né rapaziada, quase que ela sai viva e ali foi uma boa fight, conseguimos fatiar todo mundo e, e falando sobre vocês a respeito da Da parada da jungle Quem é os heróis mais fortes Rapaziada, eu vou trazer pra vocês uma tier list Depois, logo mais, talvez amanhã Ou talvez depois, eu falei que ia trazer essa semana Mas é, eu tô ficando cansado E muito sem tempo aí Então eu vou fazer pra vocês aí a tier list Tanto da jungle, slayer, todas as lanes E Possivelmente é, nessa tier list também eu vou explicar algumas coisas sobre a jungle E falar pra vocês aí o que focar é, Tanto quanto o que focar no early game, o que focar no late game Ou como fazer counter play ou counter ganks É algo muito importante É pra vocês aí que não sabem também Eu tô jogando mais solo que rapaziada Então eu vou trazer bastante vídeos aí de solo que E do e trio tá difícil pra mim Porque a maioria dos caras jogam... Um de tarde e eu jogo só de manhã E de manhã geralmente Quando tem duo e trio é geralmente no contra Porque no meu time <risos> não tem Quando tem é raramente aí 
Mas fazer o que, né, rapaziada? Essa aí é a vida. Skin top aí, né, rapaziadinha? Do Bleach. Um anime foda. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Deixando as estatísticas aí pra vocês. Tem bastante dano, bastante participação. E é nóis. Tamo junto. Espero que eu tenha explicado pra vocês. Bastante coisa aí do herói. Deixar as estatísticas aí. Na tela. Deixem seu like, seu comentário. E é nóis. Tamo junto.